Para a galera que é o Cícero do PES Flash, estamos de volta aqui para mais um vídeo para repercutir essa informação aí sobre o PES 21, mas que interfere nos planos de muita gente que pretendia ficar jogando o PES 21 enquanto a maré braba passasse, né? Se é que vai passar algum dia, né? Como vocês estão vendo aí, o eFootball PES 21 será removido das lojas online, né? E aqui abaixo ela detalha mais as informações, tanto a versão padrão, né? a versão full do jogo, como a versão light, não farão mais parte a partir dessa data, 9 de dezembro. Desde que você já tenha baixado o jogo antes dessa data, e como a gente sabe, o jogo fica na biblioteca, e posteriormente a essa data, você vai poder instalar novamente. Mas se considerarmos a informação no último parágrafo da nota, né? Que a data final do serviço online do eFootball PES 21, ou seja, quando os servidores são permanentemente desligados, ainda será determinada. E aí ela sugere que você vá jogar o eFootball, né? Sendo que ela mesma anunciou que o jogo vai ter um atraso de 5 a 8 meses para sua liberação para um modo minimamente jogável, né? Modo esse que eu tenho dúvida, viu, galera? Mesmo com esse intervalo gigantesco. Eu tenho dúvida que o pé será consertado, né? É claro que vai melhorar, não tem como piorar nessa situação, mas eu tenho dúvida se a Konami vai poder fazer alguma coisa considerando aquilo que o público merece, né? Eu sei que tem muita gente tentando se adaptar às péssimas condições de experiência de jogo aí, né? E aí mais à frente, qualquer coisa que venha a ser feita vai parecer muito a coisa diante da péssima experiência de jogo que a gente tem hoje, mas eu tô muito atento, eu particularmente, e sei de fato o que é que eu espero no jogo de futebol. Não é porque a Konami melhorou de 1 para 10, numa escala de 100, que eu vou me contentar com o jogo de futebol. Eu sei o que eu aprendi a gostar de um jogo de futebol, eu tenho muito nítido na minha mente. Eu espero um jogo de futebol e não vai ser qualquer coisa que vai me convencer a continuar jogando a franquia. E de fato eu tenho sim um padrão de, de gosto, né? Que é óbvio que é pessoal e aí varia de cada um. Mas como eu falei, não é qualquer coisa que vai me convencer a continuar jogando o eFootball ou qualquer outro jogo de futebol. E aí como os servidores serão desligados, a opção de share play e compartilhar, que pouca gente utilizava isso, no, muita gente nem sabe que existe no jogo, que é aquela que dá a possibilidade de você compartilhar o jogo com outra pessoa na medida que joga, né? Também será desabilitada. Nessa data também teremos o encerramento da possibilidade de você comprar moedas, né? E aí ela coloca que você vai continuar podendo utilizar o GP, né? GP é esse que não faz muito sentido e não adianta muito, né? Ter de vista que o serviço online vai ser desabilitado numa data futura que ela não anunciou. Eu conversando com a galera que joga o I Brasileirão, que por sinal começou no dia de ontem, o X11 apenas, porque ninguém tem muita expectativa se realmente o X1, né? O modo tradicional vai ser realizado considerando essa notícia do desligamento dos servidores. Né? E tem uma galera apostando, uma galera que joga aí em função das informações que rola lá dentro da competição em si, em janeiro seria uma data na qual a Konami faria o desligamento desses servidores no PES 21. Mas isso é apenas especulação da galera que joga lá internamente, sendo intermediada pela galera que promove o I Brasileirão junto à Konami, né? não é nada de oficial. O fato é que é um incógnito, né? a galera que é pro play, que vem treinando há um tempo para jogar o I Brasileirão no PES 21, já que no eFootball não existe a menor possibilidade, na verdade nem jogo para isso existe, muito menos time né? para se jogar uma competição. Então essa galera que vem treinando há algum tempo, agora se vê perdida, não sabendo o que fazer também nessa questão na disputa de campeonatos. Lembrando também galera, que os servidores do PES 20, né? do PES 2020 foram desligados no dia 30 de setembro, ou seja, data que coincidiu com o lançamento do famigerado eFootball 2022. Mesmo o PES 21 sendo um season update do PES 2020, o jogo era vendido separadamente, então tem dois grupos de usuários distintos, né? Mas como vocês acabaram de acompanhar na notícia, no espaço de três meses nós tivemos o desligamento de dois servidores, digamos assim, né? Do PES 2020 e do PES 2021, que vai acontecer no dia 9 de dezembro. Mas aproveitando essa deixa do PES 21, galera, eu gostaria de trazer algumas outras informações sobre outras franquias da Konami, né? Depois dessa notícia do PES 21, a notícia de que a Konami estaria vendendo a franquia, estaria disposta, né? Notícia que que vira e mexe acontece de todo ano tem alguém soltando esse tipo de notícia né e na minha opinião não faz muito sentido analisando o histórico da Konami né? a Konami historicamente nunca foi de largar o osso como é o caso dessa notícia aqui que envolve três das maiores franquias da Konami né Metal Gear, Castlevania e Silent Hill né notícia é essa datada do dia 1 do canal Tech e diz o seguinte, múltiplos jogos das franquias queridas como Metal Gear, Castlevania e Silent Hill podem estar em desenvolvimento pela Konami. Uma reportagem do site VGC, que é um site de grande relevância no mundo dos games, galera. Toda notícia que sai lá, a galera leva em consideração demais. Indicou que nesta sexta-feira, dia 1, a empresa japonesa estaria disposta a acelerar o lançamento de novos títulos de grandes orçamentos 
para os próximos anos. Um funcionário ouvido, e essa parte aí me dá calafrio, sempre que eu vejo um rumor assim, dita por um funcionário, esse termo aí realmente me traz muitas boas lembranças. Mas como eu falei, o site em si realmente é um site renomado, é um site importante, o VGC. Ouvido em condição de anonimato, descreveu que os projetos fazem parte dos planos da Konami de voltar a investir com mais força nos consoles e PC. E aí galera, uma notícia do portal Tecmundo, do site Voxel, todo mundo conhece, quem acompanha tecnologia games conhece o portal Tecmundo, repercutiu a seguinte notícia, Konami retira dois games de Metal Gear Solid das lojas, entenda, a desenvolvedora japonesa Konami anunciou neste domingo dia 7 a retirada de dois jogos da franquia Metal Gear Solid de lojas digitais para várias plataformas, e aí é uma notícia oficial da Konami galera, segundo o site Voxel, a medida afeta as diferentes versões, coleções e remasterização de Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3, o motivo é a necessidade de renovar os direitos de uso de materiais históricos e reais que foram utilizados em cenas de ambos os games, então pelo que eu entendi galera, essa retirada está relacionada diretamente aos direitos autorais de alguns materiais históricos reais como diz a notícia aí, dos quais a Konami provavelmente tem o direito de imagem e com o passar do tempo e que caso a Konami queira lançar o jogo novamente né, remasterizado, talvez ela tenha que renovar esses direitos se é que ela pretende utilizá-los ou não nesse novo jogo né, talvez o contrato firmado para a Konami foi para aquele jogo lá que já foi lançado e talvez esse seja o motivo, né? E aí na sequência ele cita aquela informação que eu já coloquei para vocês da notícia do dia 1, né? Recentemente rumores sobre uma possível masterização do Metal Gear Solid 3 e o retorno de algumas das principais franquias da Konami circulam, mas não foram divulgadas novidades sobre ambos os casos há algumas semanas, né? Aí eles citam abaixo os títulos que envolvem Metal Gear. Essa notícia do dia 8, né? Está relacionada ao game Metal Gear Solid, né? E os rumores do dia 1, né? Da matéria passada, estão relacionados à possibilidade da Konami renovar os outros dois títulos, Castlevania e Silent Hill, né? E por que eu trouxe essas notícias de outras franquias, franquias renomadas na Konami, né? Para mostrar que a Konami não larga o osso tão facilmente, né? São então, franquias que quem é fã não entende até hoje porque a Konami não passou o bastão, já que não vinha aproveitando na questão do desenvolvimento de jogos AAA, né? jogos de relevância para o mercado, né? Ela aproveitou para fazer máquinas de patincos, né? Inclusive gerou muita revolta na galera quando viram a arte dos seus jogos preferidos sendo utilizada para fazer máquinas caça né? Então eu não estou dizendo que a Konami retirou o PES 21 para fazer algo semelhante, né? A minha reflexão com base nessas notícias aqui é simplesmente para trazer uma ideia de que a Konami não solta tão facilmente é, as suas licenças para outras desenvolvedoras, né? Na minha opinião, se tudo der errado, eu já falei isso aqui, a gente comenta muito isso num grupo de membros, falando agora da franquia de futebol da Konami, é muito mais provável que ela volte para a versão mobile, se concentre na versão mobile, no qual ela já sabe que deu certo, o Kimura, eu já trouxe isso aqui, o Kimura validou o modelo, então ele dá certo na versão mobile, então é muito mais provável que a Konami faça isso, do que ela repassar a sua franquia para uma Microsoft, para outra empresa, e possa desenvolver um jogo de futebol, e cá entre nós é uma mina de ouro sabendo ser utilizada, né? Quanto ao ato de tirar o PES 21 das lojas né, e cancelar os servidores, eu não sei porque tem muita gente que se surpreende com a Konami. Eu já falei, eu não me surpreendo com a Konami. Eu só espero o que tem de pior e a surpresa realmente virá quando a Konami de fato fizer algo decente, fizer algo de bom, né? Porque o normal da Konami nos últimos anos tem sido fazer algo ruim, então esse modo operante para mim já vem sendo o tradicional, o novo normal da Konami é esse, já vem sendo esse há um bom tempo, né? a exceção vai ser quando a Konami trouxer algo de bom, então eu não me surpreendo com esse tipo de atitude da Konami, é condizente com o que ela vem fazendo nos últimos tempos, né? mas também não acredito que a Konami estaria disposta a vender a franquia, como eu falei, é uma notícia que vem todos os anos, e eu falo isso basicamente é, considerando também o que ela fez ou deixou de fazer com as outras franquias, né? Então deixa aí nos comentários o que é que vocês acham sobre essa situação toda. Eu tentei trazer outros elementos para ajudar a gente a refletir sobre o tema, né? Mas é óbvio, eu posso estar errado. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acham disso tudo, valeu? Então se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se quiser compartilhar esse vídeo, você ajuda demais o PES Fórum. E se ainda não é inscrito, se inscreve aí e ativa as notificações para receber os próximos conteúdos do canal, valeu? Até o próximo vídeo, galera. Falou!